அது கேர்ள்ஸ் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் உனக்கு கொலிஷன் தியரின்னு ஒரு யூனிட்டில் டாபிக் இருக்குது அது கொஞ்சம் பாருங்கள் அதோட பாஸ்டலேட்ஸ் மட்டும் என்னென்னு நான் டீச் பண்ணுறேன் ரியாக்டிங் மொலிகல்ஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ ரிஜிட் ஸ்பியர் ஹேவிங் ஒன்லி ட்ரான்ஸ்லேஷ்னல் மோஷன் ஸோ ஒரு ரியாக்ஷனில் எந்த மாலிக்யூல் இன்வால்வ் ஆகுதோ அந்த ரியாக்டிங் மாலிக்யூல் எப்படி இருக்குன்னா ரிஜிட் ஸ்பியர் ரிஜிட்னால் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு அண்ட் ஸ்பியர்னா மாலிக்யூலோட ஸ்ட்ரக்சர் ரவுண்டாகவோ இல்லை ஸ்பியராகவோ இருக்கும் அதுக்கு என்ன இருக்குன்னா ட்ரான்ஸ்லேஷ்னல் மோஷன் மட்டும் இருக்கும் அதாவது மோஷனில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வைப்ரேஷ்னல் இன்னொன்று ட்ரான்ஸ்லேஷ்னல் ஸோ ட்ரான்ஸ்லேஷ்னல்னா ஒரு இடத்துல விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போய் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறது ஸோ எல்லா அவங்க மாலிக்யூலுக்கு என்ன இருக்குன்னா ட்ரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் மட்டும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு நம்பர் ஆஃப் கொலிஷன் டேக்கிங் பிளேஸ் பிட்வீன் தி ரியாக்டிங் மொலிக்யூல் ரேட் அப்படின்னா ஸ்பீடு ஸோ ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடு எப்படி இருக்கும்னா எவ்வளோ கொலிஷன் நடைபெறுதோ அதை பொறுத்து தான் ஸ்பீடு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் கொலிஷன் யாருக்கு நடுவில் இருக்கணும் அப்படின்னா ரியாக்டிங் மொலிக்யூல்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கணும் தி கொலிஷன் பிட்வீன் த ரியாக்டன்ட் மொலிக்யூல் ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி எலாஸ்டிக் கொலிஷன் இன் விச் தெர் இஸ் ஒன்லி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் எனர்ஜி பிட்வீன் த ரியாக்டன்ட் மொலிக்யூல் so that the total energy remains the same ஸோ உங்களுக்கு கொலிஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்றோட ஒன்று மோதி உடஞ்சி போகக்கூடாது அதை என்னென்னா ஒன்றோட ஒன்று மோதும்போது அவங்களோட எனர்ஜிஸை மட்டும் ஷேர் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஷேர் தான் பண்ணிக்கணுமே தவிர புதுசாக எதுவும் க்ரியேட் ஆகக்கூடாது எதுவும் லாஸும் ஆகக்கூடாது ஸோ ரெண்டு பேருக்குள்ள எனர்ஜி கடைசி வரைக்கும் டோட்டல் எனர்ஜி ரிமைன்ஸ் தி சேம் எக்ஸ்சேஞ்ச் மட்டும்தான் நடக்கணுமே தவிர அந்த எனர்ஜி அந்த இடத்துல அவ்வளோ அப்படியே தான் இருக்கணும் சரியா not all colliding molecules react but only those colliding molecules having certain minimum energy will undergo effective collision with each other and react to give product so ella molecule collide agum பட் அதுக்கப்புறமா அது ரியாக்ட் ஆகுமான்னு சொல்ல முடியாது கொலைட் ஆன அப்புறமா அதாவது இடிச்சுக்கிட்ட அப்புறமா யாருக்கு மினிமம் எனர்ஜி இருக்கோ அதாவது எனர்ஜியை ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த ஷேர் பண்ண அப்புறம் யாருக்கு எனர்ஜி இருக்கோ அவங்க தான் ரியாக்ஷனில் ஈடுபடுவாங்க சரிங்களா In order to undergo effective collision, the reacting molecule must be probably oriented so that they will have head-on-head collision. So, orientation is uh, line to make it correct. So, one thing is that one thing is that one thing is that one thing is head-on-head collision. That is, one thing is that one thing is that one thing is that one thing is that one thing is orientation. If you look at one side, you can see that one thing is head-to-head collide. Okay? ஹெட் டு டெயில் அந்த மாதிரி கொலைட் பண்ணிப்பீங்க ஸோ ஹெட் ஆன் ஹெட் கொலிஷன் எப்படி இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி ஓரியன்டேஷன் இருக்கணும் அதாவது நிற்க வைக்கிறது ஓரியன்டேஷனில் இருக்கணும் சரியா வென் தி ப்ராப்பர்லி ஓரியன்டட் மாலிக்யூல் அண்டர் கோ இஃபெக்டிவ் கொலிஷன் தே வில் பி ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் இந்த ரியாக்டிங் மாலிக்யூல் கிவிங் ரைஸ் டு அ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஸோ ஓரியன்டேஷன் நடந்த அப்புறமா ப்ராப்பராக கொலிஷன் நடந்த அப்புறமா உனக்கு பாண்ட்ஸில் ரீஏ அரேஞ்ச்மெண்ட் நடந்து அதுக்கப்புறமா உனக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் சரிங்களா ஓகே கொலிஷன் தியரிக்கு சில மெரிட்ஸ் இருக்குது சில டிமெரிட்ஸ் இருக்குது மெரிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா த தியரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லி எக்ஸ்பிளைன்ஸ் த இஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் வந்து ரியாக்ஷன் ரேட்டு ரேட்னால் ஸ்பீட்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போகணுமா இல்லையாங்கிறது டெம்பரேச்சர் பொறுத்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடை டெம்பரேச்சரை பொறுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கொலிஷன் தியரி சொல்லுது த தியரி எக்ஸ்பிளைன்ஸ் வேரியேஷன் இன் ரியாக்ஷன் ரேட் வித் டெம்பரேச்சர் ஃபார் கேஷியஸ் அண்ட் லிக்விட் ஸ்டேட் ரியாக்ஷன் இன்வால்விங் சிம்பிள் மாலிக்யூல்ஸ் ஸோ இது வந்து கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ்க்கு மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்க மாலிக்யூல்ஸ்க்குமே டெம்பரேச்சர் டிபெண்ட் பண்ணி ஸ்பீடு மாறுமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபர் சச் ரியாக்ஷன் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் அப்சர்வ் ரியாக்ஷன் ரேட் கே வேல்யூ அக்ரீஸ் வித் தியரட்டிக்கலி calculated k value so collision theory vandu sonna padi patta experimental value um observed value um தியரிட்டிக்கல் வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்குது அதனால் கொலிஷன் தியரி வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தி ரேட் ஆஃப் யூனிமோலிகுலர் ரியாக்ஷன் இந்த கேஷியஸ் ஸ்டேட் கேன் பி எக்ஸ்பிளைன்டு குவாலிட்டேட்டிவ்லி ஆன் தி பேஸிஸ் ஆஃப் கொலிஷன் தியரி ஸோ ஒரு ரியாக்ஷன் ரேட்டோட தரம் குவாலிட்டி இப்போ வந்து உன்னால் கொலிஷன் தியரி மூலமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் அதாவது இதோட தரம் நல்லா இருக்கா இல்லையா ஃபஸ்ட் ஆர்டரா செகண்ட் ஆர்டரா அந்த மாதிரி அதோட ரேட்டு ரியாக்ஷன் ரேட்டு வந்து கொலிஷன் தியரி 
கண்ணாலாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் மெரிட்ஸ் நெக்ஸ்ட் லிமிட்டேஷன்ஸ் அதாவது டிமெரிட்ஸ் இல்லை டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அக்கார்டிங் டு கொலிஷன் தியரி த ரியாக்டிங் மொலிகல்ஸ் ஹேவிங் சஃபிஷியன்ட் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஓன்லி வில் கோ ஃபார் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஹவ் ஓவர் திஸ் தியரி கே நாட் எக்ஸ்பிளைன் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இன்வால்விங் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பிட்வீன் த ரியாக்டிங் மொலிகல்ஸ் ஸோ அவங்க வந்து எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பற்றி மட்டும்தான் சொல்கிறாங்களே தவிர எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதா இல்லையா இல்லை ஒரு எலக்ட்ரான் ரெண்டு எலக்ட்ரான் எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணணும்னா ஈக்குவல் ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பற்றி இது ஒன்றுமே சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் கொலிஷன் தியரி த யூனி மொலிகுலர் அண்ட் பை மொலிகுலர் ரியாக்ஷன் எக்ஸ்பிளைன் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் அசம்ஷன்ஸ் ஸோ கொலிஷன் தியரி வந்து யூனி மொலிகுலர் ரியாக்ஷன் தனியாகவும் பை மொலிகுலர் ரியாக்ஷன் தனியாகவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க இன் கேஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் மொலிகுலர் ரியாக்ஷன் தி கொலிஷன் தியரி ஃபெயில்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் தி வேரியேஷன் ஆஃப் தியரட்டிக்கல் அண்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் ரியாக்ஷன் ரேட் ஒப்டைன்ட் ஃபார் சேம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸோ மேலே வந்து இங்கே யூனிமோலிகுலர் ரியாக்ஷனுக்கு வந்து எக்ஸ்பிரிமெண்டல் வேல்யூவும் தியரட்டிக்கல் வேல்யூவும் சேமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் பட்டு யூனிமோலிகுலர் தவிர அதுக்கு மேலே மேலே காம்ப்ளெக்ஸ் மொலிகுலர் ரியாக்ஷன் பை மொலிகுலர் ட்ரை மொலிகுலர் அந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் மொலிகுலர் ரியாக்ஷனுக்கு எக்ஸ்பிரிமெண்டல் வேல்யூவும் தியரி வேல்யூவும் வேறு வேறையாக இருக்குது அது ஏன் அப்படின்னு அவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை ஓகேங்களா அக்கார்டிங் டு கொலிஷன் தியரி த ரியாக்டிங் மொலிக்யூல் மஸ்ட் பி ப்ராப்பர்லி ஓரியன்டட் பிஃபோர் அண்டர் கோயிங் கொலிஷன் வித் ஈச் அதர் விச் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஃபார் பாலி அட்டாமிக் மொலிக்யூல்ஸ் ஹேவிங் வைப்ரேஷனல் அண்ட் ரொட்டேஷனல் மோஷன் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டேட்டில் என்ன பார்த்தோம் இது எந்த மொலிக்யூல்ஸ்க்கு அப்ளிகபிள்னா ட்ரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன் இருக்கவங்களுக்கு தான் அப்ளிகபிள் அப்போ வைப்ரேஷனல் வைப்ரேஷனல் அண்ட் ரொட்டேஷனல் மோஷன் இருக்கவங்களுக்கு இது அப்ளிகபிள் இல்லை இது ஒரு டிமெரிட் ஆஃப் கொலிஷன் தியரி சரிங்களா then when the difference comparative statement between collision theory and uh, ARRT so first collision theory na enna paarenga reacting molecules undergo collision with each other before formation of product so rendu the molecule collide aanada ப்ராடக்டே ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பொலிஷன் தியரி சொல்லுது பட் அதுவே ஏஆர்ஆர்டி என்ன சொல்லுதுன்னா ரியாக்டிங் மாலிக்யூல் ஃபார்ம் அன்ஸ்டேபிள் ஹை எனர்ஜி ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் பிஃபோர் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் ஸோ ஒரு மாலிக்யூல் நீங்கள் ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது எனர்ஜியெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி ஏ ஸ்டாராக மாறிடும் அதாவது ஒரு ஹை எனர்ஜி மாலிக்யூலாக மாறின அப்புறமா உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது ரெண்டு கொலைட் ஆகுறது வேறு ஒரு மாலிக்யூலே இன்னொரு மாலிக்யூலாக மாறுறது வேறு சரிங்களா and the rate of reaction proportional to rate of collision ஓகேங்களா பட் இங்கே ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு டீ கம்போஷன் ஆஃப் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆன அப்புறமா அது வந்து திருப்பி அதோட எனர்ஜியெல்லாம் லாஸ் பண்ணி டீஆக்டிவேட் ஆகும்போது தான் உனக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஸோ ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா டீ கம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபார்மிங் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மிங் ப்ராடக்ட் சரிங்களா and the collision theory of frequency factor a is equal to number of collision taking place between the reacting molecule per unit volume per second so namak frequency factor எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எத்தனை கொலிஷன் நடக்குதோ அதை பொறுத்து இருக்கும் ஸோ கே இஸ் ஈக்வல் டு ஏ இன்டு இ பவர் மைனஸ் இஏ டிவைடட் பை ஆர்டி அரீனிஸ் ஈக்வேஷன் அண்ட் கே இஸ் ஈக்வல் டு இசட் இ இஸ் ஈக்வல் டு இ பவர் மைனஸ் இஏ டிவைடட் பை ஆர்டி இது கொலிஷன் ஈக்வேஷன் சரிங்களா இதில் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபேக்டர் ஏ டஸ் நாட் ஓன்லி இன்டேக் இன் டு கன்சிடரேஷன் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் கொலிஷன் டேக்கிங் விட் பிளேஸ் பிட்வீன் தி ரியாக்டிங் மொலிகல் பர் யூனிட் வால்யூம் பர் செகண்ட் பட் ஆல்சோ டேக்ஸ் இன் டு கன்சிடரேஷன் த என்ட்ரோபி சேஞ்ச் டெல்டா எஸ் டியூரிங் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து கொலிஷன் தியரி வந்து நம்பர் ஆஃப் கொலிஷன் டிபெண்ட் பண்ணி ஃப்ரீக்வன்சி ஃபேக்டர் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் பட் ஏஆர்ஆர்டி வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா என்ட்ரோபி சேஞ்சை டிபெண்ட் பண்ணியும் உனக்கு ஃப்ரீக்வன்சி ஃபேக்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க then simple molecular reaction are explained properly but in case of complex molecular reaction the rate constant calculated and measured experimentally are different so mala sonna mariye da uni molecular reactions ku vande uh, experimental value theoretical value same a irukum but complex reaction ku different a irukku okay na அதுவே யார் ஆர்த்தி வந்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் போத் த சிம்பிள் அண்ட் ஆக்டிவேட்டட் மொலிகுலர் காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன் சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரிலி ஸோ இவங்க வந்து
ஒன்லேருந்து டென் டு தி பவர் மைனஸ் நைன் வரைக்கும் தான் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் இன் ஏஆர்ஆர்டி த ப்ராபபிலிட்டி ஃபேக்டர் பி நாட் ஓன்லி டேக்கன் இன் டூ கன்சிட்ரேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப் ஆக்டிவேஷன் பட் ஆல்சோ என்ட்ரோபி சேஞ்ச் அண்ட் என்தால்பி சேஞ்ச் டியூரிங் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ இதில் வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஃபேக்டர் வந்து இதுலேருந்து இது வரைக்கும் சொல்லிட்டாங்க பட் எனர்ஜி ஆஃப் ஆக்டிவேஷனை பொறுத்தோ என்ட்ரோபி என்தால்பி இதை பொறுத்தோ எதுவும் சொல்லலை பட் இதில் ஏராத்தி பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராபபிலிட்டி ஃபேக்டர் இவங்களெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஏஆர்ஆர்டி அப்படின்னு என்னென்னு பாருங்கள் அப்சல்யூட் ரியாக்ஷன் ரேட் தியரி ஏஆர்ஆர்டி அப்சல்யூட் ரியாக்ஷன் ரேட் தியரி ஆல்சோ நோன் அஸ் ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட் தியரி ஆர் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் தியரி ஸோ இது உங்களுக்கு டிஎஸ்டி ஏசிடி இப்படியும் கேட்பாங்க இல்லை ஏஆர்ஆர்டி அப்படியும் கேட்பாங்க சரிங்களா எக்ஸ்பிளைன் த ரியாக்ஷன் ரேட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ரி கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் ஸோ ரேட்னா ஸ்பீட்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் ஏஆர்ஆர்டி த தியரி அசியூம்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெரிக்கல் டைப் ஆஃப் கெமிக்கல் இக்லிபிரியம் பிட்வீன் ரியாக்டன் அண்ட் ஆக்டிவேட்டட் ட்ரான்சிஷன் state complex so or chemical equilibrium ed eda depend panni irukona reactant ayum activate ana transition state complex அதையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அதாவது ஒரு ரியாக்டன்ட் வந்து எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு ஆக்டிவேட்டட் ஸ்டேட்க்கு போயிடும் அந்த ஆக்டிவேட்டட் ஸ்டேட்க்கு பேர் ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட் ஸோ நம்மளோட ரியாக்டன்ட்டும் ஆக்டிவேட்டட் ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட் காம்ப்ளெக்ஸையும் டிபெண்ட் பண்ணி தான் உனக்கு கெமிக்கல் இக்லிபிரியம் இருக்கும் அக்கார்டிங் டு அப்சல்யூட் ரியாக்ஷன் ரேட் தியரி தி எனர்ஜி ஆஃப் ஆக்டிவேஷன் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் இன் தி எனர்ஜி ஆஃப் ரியாக்டன்ட் அண்ட் த எனர்ஜி ஆஃப் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ உனக்கு ஒரு எனர்ஜி ஆஃப் ஆக்டிவேஷனில் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது யாரோட டிஃப்ரென்ஸ்னா ஒன்று ரியாக்டன்ட்டோட டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் எக்ஸைட் ஆகி அதாவது ஆக்டிவேட் ஆகி மேலே போயிருக்காங்களே அவங்களோட எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸையும் பொறுத்து தான் இருக்குது த ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு ரேட் ஆஃப் டீ கம்போஷன் ஆஃப் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மிங் ப்ராடக்ட் ஸோ ஒரு ஸ்பீடு ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடு யார் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ரேட் ஆஃப் டீ கம்போசிஷன் ஆஃப் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகி மேலே போனாங்களே அவங்களோட டீ கம்போஷனை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது த ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கே ஃபார் தி ரியாக்ஷன் இஸ் கிவன் பை so k is equal to rt by n into h into k star okay now here k star is the equilibrium constant of activated complex so activated complex we have star put to say the relation between free energy change delta g star during the activation and the equilibrium constant k star for the formation of activated complex is given by delta g star equal to minus rt ln k star ln k star is equal to minus delta g star by rt so finally we have k star is equal to e to the power of minus delta g star divided by rt அப்படின் கிடைச்சிருக்கு பட் ஏற்கனவே நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது லைக் என்தால்பி என்ட்ரோபி ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்சை வச்சு டெல்டா ஜி ஸ்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹெச் ஸ்டார் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ் ஸ்டார் ஓகேங்களா ஸோ ஹியர் டெல்டா ஹெச் ஸ்டார் அண்ட் டெல்டா எஸ் ஸ்டார் ரெப்ரஸன் the enthalpy change and entropy change during the activation so substituting equation 3 in 2 இப்போது இங்கே வந்து டெல்டா ஜி இருக்கு இல்லையா அந்த டெல்டா ஜியோட வேல்யூவை நம்ம டெல்டா ஹெச் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ் அப்படின்னு மாற்றி வச்சுருக்கோம் அண்ட் இதை வந்து தனியாக எடுத்து போட்டிருக்கோம் ஸோ இ டு தி பவர் ஆஃப் டி டெல்டா எஸ் டிவைடட் பை ஆர்டி அண்ட் இ டு தி பவர் ஆஃப் டெல்டா ஹெச் பை ஆர்டி அண்ட் ஃபைனலாக இதில் உனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா கே ஸ்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு இ டு தி பவர் ஆஃப் டெல்டா எஸ் ஸ்டார் பை ஆர் அண்ட் இ டு தி பவர் ஆஃப் டெல்டா ஹெச் ஸ்டார் பை ஆர்டி ஸோ இந்த இடத்துல டி மட்டும் நம்ம ஒன்னு பண்ணிட்டோம் சரிங்களா சப்ஸ்டியூட்டிங் ஈக்குவேஷன் ஃபோர் இன் ஒன்னு அதில் எடுத்துகிட்டு போய் கேவோட வேல்யூ கே ஸ்டாரோட வேல்யூ இங்கே கே ஸ்டார் இருக்குல்ல அதோட வேல்யூ போட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே கே இன்டூ ஆர்டி பை என் இன்டூ ஹெச் இருக்குது அண்ட் கே ஸ்டாருக்கு பதிலாக இ டு தி பவர் ஆஃப் டெல்டா எஸ் ஸ்டார் பை ஆர் இன்டூ இ டு தி பவர் ஆஃப் டெல்டா ஹெச் ஸ்டார் பை ஆர்டி ஓகேங்களா இதுதான் என்னென்னு சொல்கிறோன்னா அரீனியஸ் ஈக்குவேஷன் ஓகே and this equation is called a transition state theory and frequency factor a also taken into consideration to entropy change during activation so in the arrt yara ela paakudhu appdin pathina enthalpy change entropy change frequency factor and activation energy oda changes okayla